Parents and students, welcome to Nichem Wilwom channel. Neat exam pan, latest update, counseling pati yo nama channel la nereye videos post pan ve. So nama channel Nichem Wilwom subscribe pan ite video va paringa. In the video la MBBS and BDS admission 2025-2026 session ke enna na documents la nte ve. Ada avde Tamanad Medical Selection Committee vande aonga release pan prospectus la checklist ha mention mane kanga enna na documents la ninge vande admission apay yedtur pono abdi na solir kanga. Ada pati da na main the video la detail la paka pono. Medical Counseling Committee MCC vande state counseling schedule la release pan in nange liya. அதில் 1st round counseling வந்து 30th ஜூலையில் இருந்து 6th August 2025 வரிக்கும் நடக்கும் அதுக்கு அப்பிறும் உங்களுக்கு seat அலாட்டாயிடுத்து அப்படினா நீங்கள் வந்து எந்த date குள்ல நீங்கள் அந்த collegeல் join பண்ணும் அப்படினா 12th August 2025 குள்ல நீங்கள் அந்த collegeல் join பண்ணும் So, you can join the MBBS or BDS College in the MBBS or BDS College. What documents are you going to do for certificate verification purpose? Let's see this detail in this video. That is the full day. Whole day, you can spend the time in the college. You can participate in the medical counseling. That is the initial registration process. In this version, the first session of the MBBS or BDS MBBS BDS Counseling ले participate பண்டத்து எத்தனை candidates வந்து application போட்டுக்காங்க நான் 72-743 பேர் தமுனாடு medical counseling இங்கு apply பண்ணிருக்காங்க தமுனாடு medical selection committee என்ன பண்ணுவாங்க அப்படினா இந்த application எல்லாத்தியும் verify பண்ணுவாங்க அதுக்கப் பிறோம் ஜூலை 25-25 தமுனாடு rank list release பண்ணுவாங்க Once தமுனாடு rank list release பண்ணாங்க நான் ஒவ்வுரு கேட்டைகரிக்கு எத்தனை பேர் அப்ப்பலைப் பண்ணிருக்காங்கன்ற லிஸ்ட் நாம் கலியரா திருந்துக்கும் முடியும் அதாவது எத்தனை கேண்டிடேட்ஸ் ஓப்பன் கேட்டைகரியில் இருக்காங்க அது கப்பிரம் BC, BCM, MBC, SC, SCA, ST இந்த கேட்டைகரியில்லாம் எத்தனை கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்கன்னு நாம் திருந்துக் The Medical Selection Committee வந்து MBBS and BDS Admission 2025-2026 Session Prospectus அவங்களுடு official websiteல் release பண்ணிருக்காங்க இதில் MBBS and BDS Admission அப்போ என்னன்ன documents அல்லாம் எடுத்துடு போகுனோம் அப்படின் சொல்ற checklist இது வந்து page number 63ல உங்க mention மனிருக்காங்க இப்போ இந்த checklistல் என்னன்ன documents இருக்கு அப்படின் சொல்டு one by one நாம் பார்க்கலாம் पेज नंबर 63 ले रख रहे चेकलिस्ट टप आकला अदा उधे चेकलिस्ट फॉर एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन 2025-2026 सेशन ले मत्ता मून केस कुर्दर का केस वन यार है अपनी ना कैंडिडेट्स बंदे तमन्नाड़ नेटिव आ रखनो आदि मट्टू लामा आउंगा आर आउ दे टू पन्नड़ आउ दे तमन्नाड़ स्टेट Kalau kita sekolah la pelajar student, ada case one ni soltrang. Ada case one, anda Tamanad native orang kono, arah itu tu pananda itu Tamanad la pelajar students. Next tu, anda case two. Ini la yang arah orang ni, na Tamanad native orang kira candidates, ana arah itu tu pananda itu, orang pasial la, wo, illa full la, wo, outside Tamanad state la pelajar students. Adi anda ada state orang orang kala, illa foreign orang orang kala. Inda students, anda case two, apa ni solu? Case three, arah soltrang, apa ni? Na candidates, anda Tamanad native orang illa. ஆனா, அவங்க ஆராதுது பண்ணண்டாவது கண்டினியுசா தமுனாடல படிச்சோங்க அந்த ச்டுடன்ச கேஸ் 3 என்று சொல்கிறாங்க அதாவது கேஸ் 1 வந்து Native of Tamanada arukono, arah itu pandan dah tu Tamanada leh kerja sekolah pada cewong. Case two vende Tamanada Native arukar candidates, ana arah itu pandan dah tu. Pasia lawo, illa full lawo outside Tamanada pada cewong. Case three vende Tamanada Native a illa, ana arah itu pandan dah tu Tamanada leh continuousa pada cewong. இந்த students base பணிதா, documents என்னன் documents வேணும் அப்படின் சொல்டு list பணிருக்காங்க. ஒரு documents வடே original copies நீங்கள் certificate verification கேடுத்திரு போனும். அது மட்டு இல்லாம் ஜராக்சும் மூனைல்லன் 5 copies வந்து எல்லா documents யும் நீங்கள் எடுத்திரு போனும். first என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா? NEET 2025 admit card. அதாவது NTA release பண்ண NEET 2025 ஓட admit card எடுத்திரு போனும். அ அதை வந்து எல்லா students certificate verification கு எடுத்திரு போனும் next வந்து 10th mark sheet 10th mark sheet வடு original certificate certificate verification கு நீங்கள் எடுத்திரு போனும் admission அப்பா என்ன documents எடுத்திரு போனும் அப்படினா 12th mark sheet 
அதாவது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டுவெல்த்து மார்க் ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் சர்ட்டிஃபிகேட் டுவெல்த்து கம்ப்ளீட் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்கூலில் வாங்கின டிசி அதை எடுத்துகிட்டு போகணும் இதுவும் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டிரான்ஸ்ஃபர் சர்ட்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போகணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நேட்டிவிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் காம்படிட்டன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு இது யாருக்கெல்லாம் தேவை அப்படின்னா தமிழ்நாடு அதாவது கேஸ் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருந்து ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது தமிழ்நாடில் படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நேட்டிவ் சர்ட்டிஃபிகேட் தேவை கேஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது தமிழ்நாடு வந்து நேட்டிவாக இருந்து ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது பார்ஷியலாவோ இல்லை ஃபுல்லாகவோ அதர் ஸ்டேட்லேயோ இல்லை ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் படிச்சிருந்தாலும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தமிழ்நாடு நேட்டிவிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போகணும் கேஸ் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த நேட்டிவிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் தேவையில்ல அதாவது தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இல்லாமல் அவங்க ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது கண்டினியூஸாக தமிழ்நாடில் படிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இந்த நேட்டிவிட்டி சர்ட்டிஃபிகேட் தேவையில்ல MBBS and BDS admission அப்போ என்ன சர்டிபிகேட் எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் காம்படிட்டன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு எக்ஸப்ட் ஓசி அதாவது ஓசி கேட்டகரியில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை மற்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவை அதாவது தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருந்து ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது தமிழ்நாடுல படிச்சிருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு ஸ்டேட்லேயோ இல்லை ஃபாரின் கண்ட்ரியில் படிச்சிருந்தாலும் சரி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே தமிழ்நாடு ரிசர்வேஷன் பாலிசியில் வரதுனால அவங்க கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் கேஸ் த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை ஏன்னா அவங்க தமிழ்நாடு நேட்டிவ் இல்லை இல்லையா அதனால் அவங்களுக்கு இது தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு வந்து சர்டிஃபிகேட் ஃபார் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டடி ஃப்ரம் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இன் தமிழ்நாடு ஃப்ரம் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்கூல் வேர் ஸ்டடீஸ் அதாவது ஆறாவது டு பன் டு பன்னெண்டாவது நீங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்கூலில் தான் படித்தீங்க அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் அதாவது பொனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டோ இல்லை ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் சர்டிஃபிகேட்டோ நீங்கள் ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது எந்தெந்த ஸ்கூல்லலாம் படித்தீங்களோ அந்த ஸ்கூலில் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு சப்மிட் பண்ணணும் கேஸ் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை வாங்கிட்டு போனோம் அதாவது ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது தமிழ்நாடில் படித்தவங்க தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சர்டிஃபிகேட் ஃபார் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டடி ஃப்ரம் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துகிட்டு போனோம் கேஸ் டூ அதாவது அவங்க வந்து தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருக்கிறவங்க ஆனால் வந்து ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது பார்ஷியலாகவோ இல்லை ஃபுல்லாகவோ அதர் ஸ்டேட்டில் படிச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் ஃபார் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டடி ஃப்ரம் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸ் த்ரீ அதாவது தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இல்லாமல் ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது கண்டினியூஸாக தமிழ்நாட்டில் படிச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது தமிழ்நாட்டில் தான் படித்தோம் அப்படின்றதுக்கான பொனஃபைட் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிட்டு வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அடுத்து பர்த் சர்டிஃபிகேட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் அட்மிஷன் அப்போது பர்த் சர்டிஃபிகேட்டை கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு போகணும் MBBS and BDS admission அப்போ என்ன சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் இது வந்து டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு போகணும் எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் இது கிடையாது அதாவது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிபிஎஸ்சி போர்டு ஐசிஎஸ்சி போர்டு அதில் படித்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு இந்த எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை மற்ற போர்டில் படிச்சுருந்தாங்க இல்லை வேறு யூனிவர்சிட்டிஸ் அதிலலாம் படிச்சுருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து சப்மிட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்ஸ் அதாவது பர்சன் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி இருக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் எமினன்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இந்த அப்ளிகபிள் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாமே ஸ்பெஷல் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட்டை எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் அட்மிஷன் அப்போ எடுத்துகிட்டு போகணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேண்டிடேட்டோட ஆதார் கார்டு இது வந்து எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக தேவை கேண்டிடேட்ஸோட ஆதார் கார்டு எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் அட்மிஷன் அப்போ எடுத்துகிட்டு போகணும் இது எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் அட்மிஷனுக்கு பேரண்டோடைய டாக்குமெண்ட் என்னெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வருஷம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரண்ட்டோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் காம்படிட்டன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு எக்ஸப்ட் ஓசி அதாவது ஓசி கேட்டகரியில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்களோட பேரண்ட்டோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை சப்மிட் பண்ண தேவையில்லை மற்ற கேட்டகரியில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதாவது தமிழ்நாடு ரூல் ஆஃப் ரிசர்வேஷனுக்கு கிளைம் பண்ணுற எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் பேரண்ட்டோட கம
அது மட்டும் இல்லாமல் நீட் அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அப்புறம் வந்து உங்களுடைய லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படி நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அட்மிட் கார்டு அதாவது என்டிஏ ரிலீஸ் பண்ண நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட அட்மிட் கார்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் அடுத்து வந்து நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட ஸ்கோர் கார்டு அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸோட டென்த் மார்க் ஷீட் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய டுவெல்த் மார்க் ஷீட் டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் தமிழ்நாடு நேட்டிவாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறம் ஓசி கம்யூனிட்டியை தவிர மற்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வேணும் அதுக்கப்புறம் ஆறாவது டு பன்னெண்டாவது தமிழ்நாடுல தான் படித்தாங்க அப்படின்றதுக்கான சர்டிஃபிகேட் ஃபார் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஸ்டடி தேவை அப்புறம் எல்லா கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் பர்த் சர்டிஃபிகேட்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டு சிபிஎஸ்சி போர்டு ஐசிஎஸ்சி போர்டில் படிக்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வாங்கிட்டு எடுத்துகிட்டு போகணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பெஷல் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் அதாவது பர்சன்ஸ் வித் பெஞ்ச் மார்க் எமினன்ஸ் போர்ஸ் பர்சன் எக்ஸ் பர்சன் இந்த மாதிரி அப்ளிகபிள் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் அவங்களுடைய ஆதார் கார்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் பேரண்ட்டுக்கு என்ன டாக்குமெண்ட் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா பேரண்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஓசி இல்லாமல் மற்ற எல்லா கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அவங்களோட பேரண்ட்டோட கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் ஃபீ எக்ஸம்ஷனை கிளைம் பண்ணுற கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பேரண்ட்டோட இன்கம் சர்டிஃபிகேட்டையும் எடுத்துகிட்டு போகணும் கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ண ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல இருக்கிற இந்த செக் லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றத கிராஸ் செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னாக்கா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நிச்சயம் வெல்வோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்